Salut, c'est le Jérôme. Après avoir retiré tous ces enduits et mis à jour les murs, on passe maintenant à l'étape de rejointoiement afin de renforcer un petit peu tout ça, même si dans le bâti ancien, le mortier ne sert pas vraiment de structure, mais est plus là pour combler les trous. Ceci dit, comme avec le temps, le bâtiment a beaucoup bougé et subit pas mal de transformations, beaucoup de pierres ne sont plus calées et bougent facilement. Ce travail de rejointoiement va donc aussi permettre de sceller et caler à nouveau les pierres. Alors aussi, c'est le dernier volume dans lequel on doit encore effectuer ce travail. Comme on vous l'avait expliqué dans de précédentes vidéos, on a déjà réalisé cette étape à d'autres endroits dans la maison. Et cela a pris un certain temps, mais ça nous permet de vous montrer comment on s'y prend maintenant, car bien évidemment, on a dû apprendre, et puis on a rencontré toutes sortes de situations qui ont pour certaines soulevé des questions, et même parfois quelques inquiétudes qu'on a dû résoudre. Ce qui nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite et de savoir ce qui nous attend pour notre dernier volume. Donc, avant de s'attaquer à la dernière partie, revenons un petit peu sur ce qui a déjà été fait, ce qui nous a permis de nous améliorer. Bon, le principe de base est le même, retirer les enduits, enlever les premiers centimètres de joint ou en tout cas ce qu'il en reste, et rejointoyer avec un mortier à la chaux, et recaler les pierres si possible. On s'y est mis petit à petit à retirer les enduits, non parfois sans peine, car il y avait des pans entiers de murs qui étaient recouverts d'enduits ciment, et en plus au début on s'y prenait avec un marteau et un burin, vu qu'on s'est équipé très progressivement. On vous laisse donc imaginer la masse de travail que cela a nécessité. Mais derrière les enduits existants, on était vraiment loin de se douter de ce qu'on allait trouver. Des pierres qui témoignent d'une structure plus ancienne du bâtiment, on en reparlera d'ailleurs dans une vidéo dédiée au sujet. Toutes sortes de bizarreries et de rebouchages plus ou moins exotiques, mêlant les pierres de schiste, les pierres calcaires, briques et même sur certains petits morceaux des matériaux plus récents et du ciment. Et puis, on a aussi découvert que les linteaux de la plupart des ouvertures étaient dans un sacré mauvais état. Et ça aussi, on s'en occupera plus tard, car pas question d'avoir la moitié du mur qui fout le camp quand on remplace un linteau. Il y avait aussi pas mal de trous ou de pierres déchaussées qui laissent du coup à leur tour apparaître de nouveaux trous. Mais également des conduits insérés dans les murs, d'une façon pas toujours idéale. Et sur le bas, du coup, plus rien ne tenait. Ces conduits sont restés un mystère car ils ne font pas partie des cheminées actuelles et on a même fait passer une caméra endoscopique dedans pour voir un petit peu et cela semble circuler même horizontalement dans le sol vers les caves. Au vu des ouvertures qu'on a retrouvées par la suite aux étages, l'explication d'arrivée d'air chaud depuis un chauffage central est encore celle qui est la plus probable. On a donc dû reboucher pas mal de trous et cavités et heureusement pour cela chez nous, on ne manque pas de pierres. Et puis, en plus de tout cela, on s'est rendu compte que les murs des cheminées actuelles étant plus récents n'ont pas été croisés avec les parois extérieures existantes et en plus elles se sont écartées avec le temps. Oupsie Aussi, question équipement, on faisait les mélanges de chaux à la main dans l'auge. Bon, comme on commençait, ça nous permettait de bien appréhender le mortier à la chaux et de le préparer en petite quantité. Mais bon, c'est vite devenu trop fastidieux. Donc, première amélioration, il y avait sur le terrain une vieille bétonneuse laissée par les précédents qu'on a nettoyée et réparée. À part que maintenant elle ne roule plus au sol, elle va très bien. Cela nous a franchement facilité la vie en ce qui concerne la préparation du mortier. Et tant mieux, car même s'il faut essayer d'en mettre le moins possible et de combler un maximum avec des pierres, au vu du nombre de trous et de surfaces de rejointoiement, on a dû tout de même en préparer un fameux paquet. Autre petite amélioration, même si on met des gants, après une journée entière à manipuler de la chaux, nos mains en prennent quand même un coup. Alors un bon petit truc, c'est de d'abord s'enduire les mains de vinaigre, dont l'acidité va neutraliser le mordant basique lui de la chaux, ce qui aide à protéger les mains.
Niveau recette du mortier, on a peaufiné la recette en y ajoutant aussi une petite partie de la terre tamisée, récupérée des joints, car les sables du commerce sont souvent trop lavés et manquent de particules fines, ce que va apporter la terre. Notre mortier prend du coup une consistance beaucoup plus onctueuse et est plus facile à appliquer. On fera d'ailleurs peut-être une petite vidéo dédiée à la préparation d'un mortier de chaux, car il y a pas mal de paramètres et de concepts qu'il faut intégrer. Et puis, avec cette expérience au rez-de-chaussée, on a été beaucoup plus rapide pour faire le premier étage. Et donc aujourd'hui, c'est donc parti pour faire le rejointement au deuxième. Bon, tout de suite, on peut voir une superbe rupture de joint avec un arc de décharge qui fait que tout ce qui est en dessous ne tient absolument plus. Comme ce mur est particulièrement sensible, on va commencer par remaçonner tout ça. Et on retombe même jusqu'à la poutre de structure du niveau. On humidifie bien tout cela la veille, mais aussi juste avant le chantier, car la terre derrière tout cela est vraiment ultra absorbante. Et si on ne mouille pas assez, le mortier tirerait trop vite, asséché par capillarité. Pour se faciliter la vie et réduire les déchets qui puisaient, au lieu d'acheter des sacs de sable, on s'est fait livrer du sable 04 en vrac. Et également pour se simplifier la vie, on a mis la bétonneuse à l'intérieur, le plus proche de l'endroit où l'on a besoin du mortier, pour limiter les transports. Le mélange est toujours le même. Pour un mortier, la base est de 3 volumes de sable pour un volume de chaux, mais notre recette est 30 litres de sable 04, 11 litres de chaux hydraulique NHL 3.5 et 3 litres de terre tamisée. Alors on utilise un seau de maçon gradué pour bien mesurer et faire toujours le même mélange. Pour l'eau, ça dépend de l'humidité du sable qui, comme il est stocké à l'extérieur, varie d'un moment à l'autre. Donc pour le gâchage, c'est à vue. L'idée, c'est d'avoir un mortier onctueux qui ne coule pas et qui ne se sépare pas trop facilement non plus. Avec un petit peu d'habitude, on finit par le voir quand cela tourne dans la bétonneuse. Il faut faire attention d'y aller mollo avec l'eau car à la fin, ça bascule très vite d'un état à l'autre et il faut bien laisser le temps que tout se mélange dans la bétonneuse quand on rajoute de l'eau. Au début, on en remettait directement car ça paraissait trop sec et puis après 10 minutes, on avait une vraie soupe. Bon, il suffit de rajouter quelques volumes équivalents de la recette de chaux et de sable, mais alors on perd du temps et puis c'est plus facile de rajouter de l'eau que de devoir compenser un excès. Alors bon, aussi c'est notre recette adaptée à nos besoins avec notre sable et la terre qu'on y met. Il n'y a rien d'absolu dans tout ça, ça ne veut pas dire que c'est une recette qui marchera pour tout le monde. On met toujours nos gants avec du vinaigre, sauf que maintenant on en met deux couches, et entre les deux couches de gants, on y met un gant en latex. Le premier gant c'est pour la protection, le latex pour ne pas laisser passer l'humidité, et le deuxième gant à l'intérieur c'est pour le confort, car une journée dans un gant en latex, la peau ne respire plus et tout sera patine. Et avec ça c'est vraiment nickel, c'est comme si de rien n'était. Une fois que le mortier est préparé, on le verse dans une auge qu'il n'y a plus qu'à monter. Et donc c'est parti pour remaçonner le mur. Pendant ce temps-là, les joints du reste des murs est gratté et retiré. Alors ça fait de sacrés trous entre les pierres, pas qu'on ait retiré toute la terre, mais il n'y en avait pas toujours entre les deux parements du mur. Et on continue bien sûr à récupérer la terre des joints qu'on tamise, mais maintenant qu'un vrai tamis, ce qui facilite aussi pas mal les choses. Avant de mouiller les murs entre les pierres, 
on installe une protection étanche qui, en plus de protéger le sol, nous permettra de récupérer facilement le mortier qui tombe et de le réutiliser. La veille donc, on mouille le plus possible et ça absorbe. Hein on a fait quelques passages. Et pendant qu'on continue de gratter les joints d'un côté, on commence le rejointement à la chaux. On débute par le bas, car avec les trous entre les pierres, le mortier aurait tendance à tomber. On en met le plus possible pour bien bourrer, et on pose des pierres et cailloux pour bien remplir sans gaspiller, mais aussi, comme déjà dit plus tôt, pour recaler les pierres. Avant d'insérer ces plus petites pierres, on les trempe dans l'eau pour qu'elles adhèrent bien au mortier. On n'hésite pas non plus à les faire rentrer avec un maillet en caoutchouc pour que cela soit vraiment bien calé. Alors oui, vu qu'après sur les murs on veut appliquer un enduit isolant chaud chanvre banché, l'apparence du mur n'est pas très importante. On ne cherche donc pas à mettre en valeur les pierres pour les laisser apparentes, même si certaines sont vraiment très jolies. Et aussi, il faut veiller à ne pas fermer la chose, ce qui est le cas avec une truelle, la rendant plus étanche et lisse, mais au contraire, il faut qu'elle soit ouverte et donc rugueuse pour faciliter l'accroche de l'enduit sur le chanvre et optimiser les échanges par capillarité. C'est pour cette raison qu'on passe la main sur la surface après le rejointement. On pourrait aussi venir bosser le soir venu, mais c'est aussi vite fait comme ça. Et petit à petit, l'air de rien, la pièce revêt tout de suite une autre apparence. On n'hésite pas à remouiller le mur pendant le rejointement, parce que cela sèche vraiment très vite. Surtout le long des pierres d'encadrement des fenêtres, des pierres de don le ménil, calcaire, très tendre et très absorbante. Et bien évidemment, même procédé pour tout le reste, on avance Après chaque journée de travail, on n'hésite pas non plus à bien vaporiser de l'eau sur le mortier qui a pris pour ne pas qu'il se dessèche trop vite et que la prise hydraulique se fasse correctement et complètement. De retour près de la fenêtre en coin, on retrouve pas mal de racines dans la terre et évidemment cette partie du mur a toutes ces pierres complètement déchaussées. Encore un petit rebouchage à faire donc. Et puis, on a gardé le gros du morceau pour la fin, il y avait une partie du mur qui est complètement instable et c'est partiellement compréhensible avec la structure du linteau au-dessus et l'arc de décharge qui s'est à nouveau créé sur les côtés. Allez, une dernière fois, c'est parti pour retirer ce qui ne tient plus et refaire ça correctement. Une fois qu'on a retiré tout ce qui ne tenait plus, on dépoussière bien tout ce qui est possible Et puis comme d'hab, plusieurs arrosages sur tout cela, et on peut commencer à reboucher le trou.
Et voilà, le rejointement touche à sa fin. Ça a été quand même un sacré boulot et on est assez content que cela soit terminé. Alors on n'a pas fait le contour de l'into ou des parties où l'on doit encore intervenir par la suite et cela sera fait quand on s'attaquera à ces parties là. Mais avant, on a bien d'autres choses dont s'occuper. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt